హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఇవాళ వీడియోలో అంటే ఈజీ టు పార్ట్ సిక్స్ లో మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ తోటి ప్రాక్టికల్ గా ఎలా వర్క్ చేయాలి అని చూద్దాం ఓకే అంటే మనం ఏమి చేద్దామంటే అసలు ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ని ఎలా సెటప్ చేయాలి వాటితోటి ప్రాక్టికల్ గా అవి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి అన్నది కూడా చూద్దాము అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సోర్స్ సెటప్ ఎలా చేయాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఇవాళ చూద్దాం ఓకే లెట్స్ ఫ్లిప్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ లో ఉన్నాము నేను ఆల్రెడీ ఏం చేశానంటే ఒక ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంచా ఎందుకు చేసి ఉంచానంటే ఈ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ మీ ముందర క్రియేట్ చేసి అది మళ్ళీ దాని సెటప్స్ అన్ని కంప్లీట్ అవడానికి మినిట్స్ అండ్ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది సో ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందర చాలా సార్లు సెట్ చేసుకున్నాం కనుక చెక్ చేసుకున్నాం కనుక ఇప్పుడు దాని గురించి అయితే మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు కదా దట్స్ వై నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఉంచేశాను నేను ఓకేనా ఇదిగో ఇది టీ టూ మైక్రోలో ఒక ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఉంచాను సో ఇప్పుడు మనం అఫ్ కోర్స్ యాజ్ వెల్ ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇవన్నీ కూడా దానికి కావాల్సిన విధంగా విపిసి సెట్ చేసి ఉంచాను అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి కూడా ఉంచాను ఓకే అయితే ఇక్కడ ఇంకొక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేను మీ ముందు క్రియేట్ చేస్తాను మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఓకే యో విపిసిస్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ నేను మై డెమో విపిసి అని ఒకటి క్రియేట్ చేశాను దాని రిలేటెడ్ సబ్ నెట్స్ రౌట్ టేబుల్ ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ఇవన్నీ సెట్ చేసేసి ఉంచాను ఓకే ఇప్పుడు అసలు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్యాప్స్ లో చూస్తే నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ అండర్ లో మీకు ఈ సీటు లో కనిపిస్తుంది విపిసి లో కనబడుతుంది అది సేమ్ రెండు చోట్ల ఉండే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సేమ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో క్లిక్ చేస్తే మై డెమో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని ఉంది ఈ డెమో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నే నేను తీసుకెళ్లి ఈ సీ టూ ఇన్స్టెన్స్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచాను ఓకే ఇక్కడ మీరు ఈ సీ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ లో కనుక చూస్తే దీని మీద క్లిక్ చేయండి సెక్యూరిటీ లోకి వెళ్ళి చూడండి వాట్ ఈస్ దట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దిస్ వన్ మై డెమో ఎస్జి ఓకే ఇప్పుడు మనకి విపిసితో పనిలేదు ఈ ట్యాప్ క్లోజ్ చేసేద్దాం మై డెమో ఎస్జి ఈ డెమో ఎస్జికి ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఉన్న రూల్స్ ప్రకారమే మన ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ నేను ప్రస్తుతానికి ఇందాక నేను తీస్తాను ఒక పని చేద్దాం యాడ్ రూల్స్ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ ఒక ఇది సోర్స్ అనమాట ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేస్తానంటే మై ఐపీ అని పెడతాను మై ఐపీ అంటే ఏంటి తెలుసా నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న ల్యాప్టాప్ తనకు పబ్లిక్ ఐపీ వి ఫోర్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే దాన్ని సేవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ఏమవుతుందో తెలుసా అండి నేను అక్కడ మై ఐపీ అని పెట్టాను కదా నా దగ్గర తప్ప మీకు నేను యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా కూడా మీ దగ్గర చెక్ చేయలేరు దీంతో ఐ మీన్ కనెక్ట్ అవ్వలేరు ఆర్డీపీ అనమాట రిమోట్ డెస్క్ టాప్ ని దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఓకే సో తర్వాత నేను ఈసీ టూ లో ఏం చేస్తానంటే ఒక ఐఏఎస్ లో ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ని కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంచాను నేను ఓకే ఆ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది డిఫాల్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అయితే ఇది కనెక్ట్ అవట్లేదు ఎందుకు కనెక్ట్ అవట్లేదు అంటే నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నప్పుడు హెచ్టిపి పోర్ట్ ఓపెన్ చేయలేదు మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను మనం ఏ సర్వీస్తో అయితే వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని రిలేటెడ్ పోర్ట్ని మనం ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి అని చెప్పి నేను వెబ్ అప్లికేషన్ తోటి వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నా హెచ్టిఎంఎల్ అంటే వెబ్ బేస్డే కదా సో దాంతో నేను వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు దాని రిలేటెడ్ పోర్ట్ని నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ఓపెన్ చేసి ఉంచాలన్నమాట అయితే దానికి ముందర మనం ఒక్కసారి ఏం చేద్దామంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ఓకే దానికోసం నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనం ఒక నేమ్ అయితే సప్లై చేయాలి ఓకే నేమ్ కెన్ నాట్ బి ఎడిటెడ్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఓకే రైట్ నాకు నో ప్రాబ్లం నేను ఏం చేస్తానంటే మై డెమో ఎస్జి టూ అని పెడతాను ఓకే సమ్ డిస్క్రిప్షన్ అదే ఇచ్చేసాను విపిసి మన దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ లో ఉన్న విపిసి నుంచి ఏ విపిసి కావాలో చూస్ చేసుకోమని చెప్తుంది అనమాట నేను మన డెమో విపిసి ని పెడుతున్నాను నేను ఓకే ఇక్కడ చూడండి అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ అని చెప్పి రెండు ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ రూల్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో చూస్తే ఈ రూల్ అంటే 
రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఆర్డీపి అంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్ దానికి స్పెసిఫిక్ కొన్ని రిజర్వ్ పోర్ట్ రేంజెస్ ఉంటాయి వాటిని మనం డిస్టర్బ్ చేయలేము ఆ పోర్ట్ రేంజ్ యూస్ చేసుకునే చేసుకుంటాం అనమాట ఇది చేస్తే నేను ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని తీసుకెళ్లి ఏ ఇన్స్టెన్స్ కైతే పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ అయినా ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ అయినా దేనికైతే అటాచ్ చేస్తాను ఆ ఇన్స్టెన్స్ అనేది మనకి రిమోట్ డెస్క్టాప్ టు కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అదే లైనిక్స్ అనుకోండి లైనిక్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎస్ఎస్ఎస్ చేస్తారు ఓకే అలా ఉంటుంది తర్వాత నేను ఈ ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అటాచ్ చేస్తున్న ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేశాను ఏదైనా హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ పెట్టాను దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏముండాలి ఏదైనా హెచ్డిపి ఉండాలి లేకపోతే హెచ్డిపిఎస్ ఉండాలి ఓకే మనకి హెచ్డిపి ఉంది అనుకుందాము ఫస్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం దీన్ని రిమోట్ డెస్క్టాప్ పెట్టుకుందాము ఫస్ట్ వన్ తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ రూల్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను రిమోట్ డెస్క్ హెచ్డిపి పెట్టాను హెచ్డిపి పోర్ట్ ఎయిటీ రైట్ ఇక్కడ ఇక్కడ కస్టమ్ ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తారంటే మా ఎనీవేర్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఇది ఇంకా పబ్లిక్ అయిపోతున్నాడు ఇక్కడ చూడండి సోర్సెస్లో మీకు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి నేను నేను మీకు చెప్పాను నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కస్టమ్ ఎనీవేర్ ఐపివి ఫోర్ ఎనీవేర్ ఐపివి సిక్స్ మై ఐపి అని కస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఐపి అడ్రస్ రేంజెస్ డిఫైన్ చేయాలి ఉండాలి అంటే మీ దగ్గర ఒక రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్లు ఉన్నాయనుకోండి సపోజ్ మీరు ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ సెటప్ చేసుకున్నారు అక్కడ సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఇచ్చుకుంటారు కదా ఆ సిఐడిఆర్ రేంజ్తో ఉన్న ఆ రేంజ్ తెచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చేసారంటే ఆ రేంజ్లో ఉన్న ఐపీస్తో ఉండే సిస్టమ్స్ అన్నిటి నుంచి కూడా దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట తర్వాత ఎనీవేర్ ఐపి దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ వెబ్ పేజ్ని కానీ ఇక్కడ మీరు తీసుకున్న సర్వీస్ ఏదైతే ఉంది రిమోట్ డెస్క్టాపా హెచ్డిపి హెచ్డిపిఆ లేకపోతే హెచ్డిపిఎస్ఆ ఇంకోటి ఎస్ఎస్హెచ్ఆ ఇలాంటి ఏవో నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ మీకు మీకు మైఎస్క్యూఎల్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీ దాంట్లో మీ ఇన్స్టెన్స్లో మీరు మైఎస్క్యూఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారనుకోండి అది మీరు కనుక కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ముందర ఇక్కడ ఆ పోర్ట్ని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు పోర్ట్ ఓపెన్ చేయడం అనమాట అది తర్వాత మీరు ఎలా ఈ పార్ట్ వరకు పోర్ట్ రిలేటెడ్ ఆ సర్వీస్ రిలేటెడ్ ఆ తర్వాత ఈ పార్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ సర్వీస్ని ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనేది చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ సోర్స్ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు చూసుకోవాలి మీరు ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా కస్టమ్ ఎనీవేర్ ఐపివి ఫోర్ ఎనీవేర్ ఐపివి సిక్స్ మై ఐపి ఇక్కడ కస్టమ్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఒక పర్టికులర్ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఇచ్చేస్తాం మనం అలా కాకుండా ఎనీవేర్ అని ఇచ్చారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉన్న ఎవరైనా సరే ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మీ డే మీ రిమోట్ డెస్క్టాప్ని కనెక్ట్ అయిపోగలరు లేకపోతే రిమోట్ డెస్క్టాప్ పోనీ పక్కన పెడితే మీ అందులో ఉన్న వెబ్ అప్లికేషన్స్ని కనెక్ట్ అవ్వగలరు అది కాకుండా ఇంకా అంటే హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ లాంటిది నేను కొన్ని చూపిస్తానండి మీకు డోంట్ వరీ ఓకే ఆ తర్వాత ఎనీవేర్ ఐపివి ఫోర్ ఐపివి సిక్స్ ఐపివి ఫోర్ అండ్ ఐపివి సిక్స్కి డిఫరెన్స్ అనమాట ఇది ఆ తర్వాత మై ఐపి అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ నా పర్టికులర్ సిస్టమ్ నుంచి మాత్రమే నేను ఆ సర్వీస్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేయగలను అని చెప్ప చెయ్యాలి అని చెప్పడం అనమాట ఇప్పుడు ఇది నా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది ఓకేనా దీంతో మాత్రమే నేను నా నా సిస్టమ్ని కమ ఐ మీన్ ఆ సర్వీస్ని కనెక్ట్ అవ్వగలను కమ్యూనికేట్ అవ్వగలను అని చెప్పడం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది మనం మనకు అందులో మా ఏఎస్క్యూఎల్ ఏమీ లేదు కదా అందుకని అది తీస్తాను మీకు ఉంటే కనుక మీరు అవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తానంటే మై ఐపి అని చెప్పి చెప్తాను రైట్ ఇక్కడ ఏమేమి చెప్పాను రిమోట్ డెస్క్టాప్ తీసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాను హెచ్డిపి ఈ రెండింటిని కూడా నేను కాన్ఫిగర్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాను తర్వాత అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్లో కూడా ఆల్ ట్రాఫిక్ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది నిన్న మనం తెచ్చుక చెప్పుకున్నాం దీని గురించి బై డిఫాల్ట్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్లో అన్ని రూల్స్ కాన్ఫిగర్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆల్ ట్రాఫిక్ అని ఉంటుంది మీరు కాల్ ఇస్తే మార్చుకోండి అని చెప్పాను నేను ఇక్కడ కూడా మీరు కాల్ ఇస్తే రూల్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ పైన ఉన్నట్టుగానే ఆ లిస్ట్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు ఓకే అంటే ఇప్పుడు హెచ్డిపిలోంచి నేను ఇది ఇచ్చాను ఎనీవేర్ ఇవ్వకుండా మై ఐపి ఇచ్చాను ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ ఓకే కస్టమ్ కస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఐపి రేంజ్ ఇవ్వాలి ఒక పని చేద్దాం ఎనీవేర్ ఐపి బిఫోర్ ఇచ్చేద్దాం దీనికి కూడా రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని తీసుకెళ్లి నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి అటాచ్ చేశాను అనుకోండి దీనికి ది ఇక్కడ ఉన్న రూల్స్
రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి వచ్చింది కదా రైట్ నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ ఏం చేద్దాం దీన్ని ఒకసారి తీసేద్దాం డిలీట్ సేవ్ ఓకే ఆ తర్వాత అయిపోయేంత సంథింగ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది వచ్చింది కదా ఎందుకు వచ్చింది అంటే క్యాష్లో ఆ మెమరీ ఉండిపోయింది అందుకని చెప్పి వచ్చింది మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక ఇన్కాగ్నిటో విండో తీసుకుని ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి అక్కడ తిరుగుతూ ఉంది తప్ప అవుతుందా కనెక్ట్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు రైట్ ఇది ఎంతసేపు అయినా తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఇన్కో ఇన్కాగ్నిటో విండోలో మెమరీ క్యాషింగ్ అనేది ఉండదు కదా అందుకని చెప్పి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అందుకని ఇన్కాగ్నిటో ఓపెన్ చేశాను ఓకేనా రైట్ సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే మన సిస్టమ్ మన ఇన్స్టెన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకొచ్చిన ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి వచ్చే ట్రాఫిక్ని మానిటర్ చేసుకుంటూ అవసరమైన పోర్టులు మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఒక్కసారి మళ్ళీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళి ఆ పోర్ట్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఇందాక నేను క్రియేట్ చేసిన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇదే కదా ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో మీరు చూస్తే ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఏవో ఉన్నాయి నేను ఏం పెట్టాను హెచ్డిపి హెచ్డిపిఎస్ పెట్టా ఇదేంటంటే ఈ ఈ పోర్ట్లు రిజర్వ్డ్ పోర్ట్స్ రిజర్వ్ పోర్ట్స్ ఉంటే తెలుసు కదా కొన్ని సర్వీసెస్కి మాఎస్కేఎల్ కానీ పోస్ట్ ఎస్కేఎల్ కానీ ఇలాంటి ఏదైతే ఉంటాయో వాటిలో అన్నిటికి కూడా రిజర్వ్డ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి వాటిలో మనం ఏం చేయలేం అలా కాకుండా నాకు ఒక సెట్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఫ్రీగా జరిగిపోవాలంటే నేను కస్టమ్ టీసీపి పెట్టుకుని ఇక్కడ పోర్ట్ రేంజ్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే హండ్రెడ్ నుంచి ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ చేంజ్ అయితే పోర్ట్స్ మ్యాక్సిమం అది అలౌ చేస్తుంది నేను ఒక టెన్ థౌజండ్ పోర్ట్స్ మధ్యన నాకు వచ్చే రిక్వెస్ట్లు అన్నింటినీ యాక్సెప్ట్ చేసేయి అన్నానంటే ఇంకా అప్పుడు ఏమీ లేదు ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దామంటే యాక్చువల్గా నా సిస్టమ్ ఇప్పుడు రిమోట్ డెస్క్టాప్ టు కనెక్ట్ అవుతుంది ఆర్డిపి తీసేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ దానికి ఆర్డిపి తీసేద్దాం ఇన్ బౌ ఎడిట్ ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ డిలీట్ సేవ్ రూల్స్ రైట్ కంట్రోల్ ఆర్ రమేష్ టిఎస్సి మన ఐపి ఇదే కదా ఫిఫ్టీ టూ సంథింగ్ ఎల్స్ అది చస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఓకే ఎందుకంటే నేను ఆర్డిపి రిమోట్ డెస్క్టాప్ ద్వారా దీన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పాను అనమాట దట్స్ ఫై రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్డిపి ఇచ్చేద్దాం సింపుల్గా మనకి తెలిసిపోతుంది యాడ్ రూల్ ఆర్డిపి రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఓకే ఎనీవేర్ సేవ్ రూల్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకొని చూడండి కనెక్ట్ అవుతుంది కదా ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో మై ఐపి అని పెట్టి యాడ్ రూల్స్ పెట్టి ఇక్కడ పోని ఈ ఎగ్జిస్టింగ్కే ఇక్కడ మై ఐపి అని పెట్టి వేరే వాళ్ళ సిస్టమ్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలని చూసారా లేకపోతే మీ నెట్వర్క్లో ఉన్న వేరే పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలని చూసినా వర్క్ అవ్వదు ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు మై ఐపి అని పెట్టేశారు ఓకేనా అలా కాకుండా మీరు ఒక పది సిస్టమ్స్ ఏవో క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవో క్రియేట్ చేశారు అవన్నీ కూడా ఒకటే సిఐడిఆర్ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఒకటే విపిసిలో ఒకటే సిఐడిఆర్ రేంజ్లో ఉన్నాయి అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చో తెలుసా ఆ సిఐడిఆర్ రేంజ్ అని తెచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే ఓకే ఇప్పుడు మన విపిసిలో ఉన్న సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఏముంది యువర్ విపిసి మై డెమో విపిసి దీనికి ఉన్న సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఇదేదో ఉంది ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఆ సిఐడి రేంజ్ అంటే ఆ పబ్లిక్లో కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈ సిస్టమ్ని కూడా మీరు కనెక్ట్ అవ్వగలరు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఆ సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఇచ్చాను కదా దీన్ని ఒక్కసారి క్లోజ్ చేసేయండి కనెక్ట్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు ఎందుకని అవ్వట్లేదు నేను అక్కడ కస్టమ్ సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఇచ్చాను నేను ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే కష్టం అని చెప్పి నేను ఒక సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఇచ్చాను ఈ కావాలనుకుంటే ఈ సిఐడిఆర్ రేంజ్లో మనము పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ త్రూ దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఆ విధ అంటే ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ కన్సెన్స్ అనమాట ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అక్కడి పడితే అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవ్వకుండా మనము సెట్ చేయడం ఇదంతా కూడా ఆఫ్టర్ దాట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఏం చేద్దామంటే డిలీట్ సేవ్ రూల్స్ మళ్ళీ ఎడిట్ ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ యాడ్ రూల్ కస్టమ్ టీసీపీ పోర్ట్ నెంబర్ 
जीरो टू सिक्सटी फाइव थाउजेंड ओके एनी वेर सेव रूल कनेक्टे इपड़ नैन कष्ट कष्ट इच्छा कष्ट इक कष्ट कष्ट इच्छा इकड़ा कष्ट टीसीपी बैठा इक ने पर्ट रेज पेटा पर्ट्युर् पर्ट नीचे वेदी नैन पर्ट रेज एक्चे रिक्वेस्ट वा तेन ओके मै जीरो नीचे पर्ट रेज उसे ब्रौज से चक्स सिक्स फाइव थौज चिल्लर एदन सो ने अन्नी पर्टल ने ओपन चेसी पड़ेसा इपड़ी ओपन एयर थिटर अन्ट इकडे एलाइना ना सिस्टम ने कनेक्ट अलागे कस्टम टीसीपी पे इन कस्टम टीसीपी पटा हेचीपी कनेक्ट अभी चुदा कनेक्टे कनेक्टी नोपन इंकर्ट आर्ट जीरो फैज वरको ये पर्ट नीचे रिक्वेस्ट ऐक्सप्टन अंदक ऐक्सप्टी ओके उन्मा इन बउंड अं अवट बउंड रूल अवट बउंड आलिस्ते इलागे पे रूल अभी क्लइंट रिक्वर्मेंट साधारण अवट बउंड रूल्स अभी ओपन पड़ता है समटम बेस्ड आ क्लइंट रिक्वर्मेंट मारत उ क्लइंट नावाली अड़ता है सर आ प्रकार ओके फ्रेंड्स ओके इप्ड सेक्यूरी ग्रूप्स बर्थम अटे नि मत थिटिकल पार्ट चूसा इवा प्राक्टल सेक्यूरी ग्रूप एला वर्क चेयरने चूसान नैन ऐक् रूम सेक्यूरी ग्रूप्स क्रििये उचा एनकेंटे ऊर के टाइम वेस्ट मल्ल नी सूरी ग्रूप क्रियेट तरह ईसी टू क्रियेटी आईसी टू तरह मल्ल अंदर ईएस सैटअपे अंदर हेचम एल पेज पेटा इदंत टाइम वेस्ट कदा चूपे दर अंदा एसजी टू असल सेक्यूरी ग्रूप्स ने काफिगर चेयर चूपा ऐक्चुअल नाईसी टू की इंस्टेंस को वाड़ी डेमो एसजी अन्ट इन मार्चे और इनस्टेंस सेक्यूरी ग्रूप क्रियेटी आ तर इनस्टे क्रियेटे आ इनस्टे की सक्यूरी ग्रूप ने अटैच इला ला इनस्टेते मन इकड़ा सैलक्ट मन का सैलक्टा नैक्स्ट काफिगर इनस्टाले डीटेल रईट डिफाट का मन वीपीसी सैलक्टी पब्लिक एनेबल ऐड स्टोरेज संथिंग एदो ओके एग्जिस्टिंग सेक्यूरी ग्रूपे मै डेमो एसजी एसजी टू रो वाया दाक इनमें हेचीपी अं आरडीपील अलवान ओके का इंका ऐडको वेलचु ओके एदना अंत इकलिस्ते एग्जिस्ट ना इंक इक मार्च कन बड़े अच्छे क्रियेट न्यू सेक्यूरी ग्रूप का सक्यूरी ग्रूप क्रियेटेको दाक नेम इच्छुनी रूल ऐडे वेलचुला नंबर आफ् रूल ओके क्रत सूरी ग्रूप क्रियेटे ओके फ्रेंड्स विधा मन सूरी ग्रूप वर्क चाली इप्ड का मत क्लियर अर्थमेंवरको डाउट्स उठे इप्ड नैन इनस्टे लाचंत अनवसर ओके इनस्टे ला दट इज ओके विधा वर्क चाली थैंक यू सो मच नैक्स्ट वीडियो मरक टापिक तो वो ईसी टू रिटेड यानी अब मल्ल कल ओके बाय